నమస్కారం మీరు చూస్తున్నారు హెచ్ఎన్ నైన్టీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెం మండలంలో జర్నలిజానికి మాయన మధ్యగా మారుతున్న రామోజీ పిల్లలకు ఇస్తున్న ట్యాబ్లలో సైతం విషం చిమ్ముతున్నారని రామోజీ బేషరత్ గా క్షమాపణ చెప్పాలని ప్రభుత్వ విప్ చీర్ల జగిరెడ్డి అన్నారు రావులపాలెం ఎంపీడీఓ కార్యాలయం నందు జరిగిన మీడియా సమావేశంలో చీర్ల మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన పేద విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్య అందించాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్న ఎనిమిదో తరగతి నుండి రాష్ట వ్యాప్తి ఐదు లక్షల యాభై వేల మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా ట్యాబ్లు అందిస్తుంటే అది చూసి ఓరులేని రామోజీ పచ్చపత్రిక ఈనాడు ద్వారా విషం చిమ్ముతున్నారని అన్నారు రామోజీరావు చంద్రబాబు ఇప్పటికైనా వయసుకు తగ్గట్టుగా హుందాగా వ్యవహరించాలని చిర్లా హితవు పలికారు రామోజీ బహిరంగంగా ప్రభుత్వానికి పేద విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని చిర్లా డిమాండ్ చేశారు ఈ మీడియా సమావేశంలో జడ్పీటీసీ కొడుపూడి శ్రీనివాసరావు వైస్ ఎంపీపీ బొక్క ప్రసాద్ మాజీ ఎంపీటీసీ కర్రి వీర్రెడ్డి కొత్తపేట ఎంపీపీ మార్గాన గంగాధర్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ లేదా రామోజీ రావు గారు కానీ చాలా బాధపడుతూ పడిపోతున్నారు వీరు బాధ కలిగిన ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే కేవలం ఈ రాష్ట్రంలో పేదవర్గాలకు పిల్లలు వారికి ఈ రకమైన ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకుండా వారి నిత్యం వారి దగ్గర పెత్తందారుల దగ్గర పనిచేయడానికే వారి జీవితాలన్నీ కూడా ఉండాలని ఆలోచన వారి ముందు గనికే ఇట్లాంటి తప్పుడు కార్యక్రమాలు తప్పుడు రాతలు వారి పేపర్లో రాస్తూ ఉన్నారు వారు మరి ఈ రోజుల్లో అందరూ సమానమే మీ పేద పేద పిల్లలు కేవలం ధనికులకు మాత్రమే ఈ యొక్క క్యాబులు పేద పిల్లలు వాడకూడదు మీ ఆలోచనని ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనుషులంతా ఒక్కటేనే నిదా నినాదంతో మన ముందుకు తీసుకొస్తున్న తరుణంలో మీరు ఈ రకమైన రాతలు రాయడం ఏమైనటువంటి చర్య మేము అభివర్ణి అభివర్ణిస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా పేద వర్గాల మీద మీకు ఉన్నటువంటి దురాచారాన్ని మీరు కూడా తగ్గించుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతూ ఉన్నా లేని పక్షాన రేపు జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో తప్పనిసరిగా మీరు కానీ లేదా ఏదో ఏదైతే ఈ రోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ వీరు చేస్తున్నటువంటి యొక్క పేద పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పడం తప్పనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి రేపు ఎన్నికల్లో మరి పేద వర్గాలు వారంతా కలిపి బుద్ధి చెప్తారు మీ దురంకారానికి సరైన సమాధానం ప్రజలే ఇస్తారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనోజ్ చేస్తూ ఉన్నా మరి అలాగే ఆఖరిగా చెప్పేటువంటి మాట ఇవాళ రాష్ట్రంలో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరిది ఒక అందరిది ఒకదారి అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకదారి చెప్తున్నారు ఎస్ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే తీసుకున్న సంచలనాత్మక మార్పులు ఈ రాష్ట్రంలో కాదు వాలంటీర్ వ్యవస్థ కానీ లేదా ఈరోజు ట్యాబ్లెట్ వ్యవస్థ కానీ బయూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇతర రాష్ట్రాల యొక్క ముఖ్యమంత్రులు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైపు చూస్తూ ఉన్నారు నిన్న కాక మొన్న వచ్చినటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇవాళ వాలంటీర్లని మేము కూడా ప్రవేశపెడతాం అన్నట్టు మాట చెప్తూ ఉన్నారు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఈ యొక్క కరోనాతో సహజం చేయాలని చెప్తున్నాడు చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈయనకి ఏమీ తెలియదు అదే మాట మళ్లీ తర్వాత మరి మరి ఏదైతే మిగిలినటువంటి రాష్ట్రాలు వారందరూ కూడా ఒప్పుకుని మరి ఈ రోజున మరి ఏదైతే కరోనాతో సహజం చేసిన పరిస్థితులు మనం అందరూ కూడా చూసాం కాబట్టి ముందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందే ఫోర్ కేర్ చెప్పిందే ఈ రాష్ట్రంలో కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో కాదు మొత్తం దేశం అంతా జరుగుతుంది ఇతర ముఖ్యమంత్రులు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకు ముందుకు వెళ్తున్నారు మీరు పెత్తందారి వ్యవస్థని రాష్ట్రంలో తీసుకురావడం కోసం మళ్లీ ప్రతి పేదవాడు మీ కాళ్ల దగ్గర వచ్చి కాళ్ళు నొక్కితేనే గాని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవ్వకూడదు మీ దురాకారానికి రేపు ప్రజలకు సమాధానం చెప్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నా కేవలం ఒక పథకం ప్రకారం ప్రభుత్వ పనుల్ని నాశనం చేసి కొంతమంది ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ సంస్థలు పెరగడం కోసం మీరు ఏదైతే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి దురాగతానికి చరమగీతం పాడారు ప్రజల అమాయకులు కాదు తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ గ్రహించారు కాబట్టి మళ్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ రాష్ట్రంలో పేద యొక్క ప్రభుత్వాన్ని పెద్దందర యువతను పక్కన పెట్టి మరి పేద ప్రభుత్వాన్ని మళ్లీ అధికారంలో తీసుకురావడం తథ్యం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పటికైనా మీరు కూడా ఒక పేపర్ నడుపుతున్నారు క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి పేపర్ ని ఎవరైనా చెప్తే మీరు ప్రజల యొక్క వ్యూస్ ని ఇందులో రాయచ్చు కానీ ఇష్టానుసారిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నక్కసు ఒక ఈనాడు పాపులెట్ గా మరి ఈ రోజు ఈనాడు పేపర్ ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క డైలీ పాపులెట్ గా ఈ రోజు మీ ఈనాడు పేపర్ తయారైపోయింది మరి దీనికి మీరు కూడా మరి మరి తగినటువంటి శాంతి మీకు జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేసుకుంటాం ఎప్పటికైనా ఒకసారి పిల్లలను చూడండి అక్కడ పిల్లలకి ఇచ్చిన దాని మీద కూడా మీరు ఏడుస్తున్నారంటే మీరు ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయారో ఈ రాష్ట్రంలో ఒకసార
ప్రజల అమాయకులు కాదు పిల్లలందరికీ కూడా మరి ఈ ట్యాప్స్ ఇస్తే దాన్ని కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు మరి ఈ రోజు రామోజీ నాయుడు గారు అని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతున్నారు మరి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నా మరి అలాగే ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో పెత్తందాల వ్యవస్థకి తప్పనిసరిగా రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పేటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ముఖ్యంగా మరి ఈ రాష్ట్రంలో గతంలో ఏదైతే కొన్ని విద్యా సంస్థలు మరి కేవలం ఏదైతే మరి చంద్రనాయుడు గారి యొక్క సపోర్ట్ తో పెట్టినటువంటి విద్యా సంస్థలు కొన్ని ఉన్నాయో వాటికి విపరీతమైన డబ్బు వస్తూ ఉండేది ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వ పనుల్ని సంవత్సరానికి నలభై నాలుగు వేల కోట్లు తీసుకొచ్చి అవన్నీ అభివృద్ధి చేసి ప్రైవేటు పనులకి మరి తీటిగా తయారు చేశారో వారికి వచ్చేటువంటి ఎన్నిక పడిపోతుందని అలాగే పేదవాళ్ళందరూ చదివేసుకుంటే మరి ధనవంతుల పక్కనే ఈ పేదవాళ్ళు కూడా కూర్చుంటారు మనకు పనిచేసే వాళ్ళు ఉండరు అనేటువంటి ఒక దురహంకారంతో ఈ రోజు ఈనాటి పేపర్ లో మరి పచ్చని పిల్లల మధ్య ఇట్లాంటి పిల్లలకి ఏదో మంచి చేస్తే దాన్ని కూడా పెడంతాలు తీస్తూ ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు తప్పనిసరిగా రాబోయేటువంటి కాలంలో తగిన విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకం మీకు బుద్ధి చెప్తారు మరి ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆశయం నెరవేరుతుంది ఒక మంచి సమాజం విద్య ద్వారానే సాధ్యం అవుతుంది తద్వారా పేద పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ మీడియం చేపించడం మారడం అలాగే వారికి ట్యాబ్ ఇచ్చి తప్పనిసరిగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో గాని ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రం దేనితైన పోటీ పడే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదే కార్యక్రమం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తారు వారు రాసినటువంటి రాత్రుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి అసలు ఏమి చూడట్లేదు ముఖ్యంగా మరి ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఈ రకం పాడైపోతూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు వద్దని కోరుతున్నారు అనేటువంటి మాటలు చెప్తున్నారు ఇవాళ ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా చక్కగా వారి పర్యవేక్షణలు ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే వారి కొల్లైనటువంటిది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక వారి ఇంట్లో ఒక మామగా అలాగే ఒక స్త్రీకి ఒక అన్నగా తమ్ముడుగా ఇవాళ వారు ఎఫర్ట్ చేయలేనటువంటి దాన్ని మరి ఈ రోజు ట్యాక్స్ ని వారికి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం వారు చేస్తున్నారని చెప్పి సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా చెప్పారు ఏదైతే ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో నేను మంచి చేస్తేనే నాకు ఓటు వేయండి చెప్పి నిజాయితీగా చెప్పినటువంటి నేత ఈ దేశంలోనే ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్ప వేరే ఎవరు లేరని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఎప్పటికైనా మీరు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పి మీరు లెంపలేసుకుని ఎప్పటికైనా మీరు మునిగిపోయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పట్టుకుంటే మీరు కూడా ఆఖరి వయసులో ఉన్నారు మీరు కూడా మునిగిపోతారు ఈ ఈనాడే కాదు ఎట్లాంటి తప్పుడు రాతలు రాస్తే ఎవరైతే వారు ప్రజల్ని ముఖ్యంగా పేద వర్గాల వారిని మరి మరి మీరు ఏదైతే తక్కువగా చేసి మాట్లాడుతున్నారో ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడే ప్రతి వారు కూడా చరిత్ర వారికి చెబుతూ ఉంది కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు బలహీన వర్గాన్ని కానీ షెడ్యూల్ కులాన్ని కానీ లేదా వారి ఇంట్లో పనిచేసేవాడు ఎప్పుడు పని వారిగా వారికి పుట్టే పిల్లలు కూడా పని వారిగానే మిగిలిపోవాలనేటువంటి పని వారిగానే మిగిలిపోవాలనేటువంటి మీ ఆలోచన తప్పని ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకం రేపు రాబోయేటువంటి కాలంలో నిరూపిస్తారు పేద ప్రజలకు అవకాశం ఇస్తే తప్పనిసరిగా రాణించి తీరతారనేటువంటి దానికి నేడు రాష్ట్ర సెక్రటరీ గారు పెట్టిన ఐటీఏలే ఒక ఐఐటీలే ఒక ప్రధాన ఉదాహరణ కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఎప్పటికైనా తప్పుడు రాత్రులు కట్టి పెట్టాలని మరొకసారి మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను ధన్యవాదాలు రాహుల్ గారిని మొదటి సైట్ నుంచి వచ్చింది మా పాపకి ట్యాబ్ వచ్చిందండి దానివల్ల మాకు చాలా ఈజీ ఉందండి మా పిల్ల బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ బాగా అవుతుంది కానీ మాకు అయితే ప్రోగ్రామ్ కలుగుతుందని చూసి మా పిల్ల కూడా బాగా సంతోషపడుతుంది అని చూసి ఏంటంటే దీంట్లో ఏదైనా కూడా నేర్పించుకోవడానికి పిల్లలకి బాగున్నదని మేము చెప్పి కుర్చీకి చెప్పి కానీ అది పెడితే బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి వాడు దాని కోసం ఇదైతే మిస్యూ చేయవలసిన అవసరం అయితే లేదండి మాకు బాగా యూజ్ అవుతుందండి దీనివల్ల మాకు స్కూల్లో కూడా బాగా చెప్తున్నారండి వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం నా పేరు తేజస్వి నేను తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్నాను ఎస్వీఎస్ జెడ్పీపీ గర్ల్స్ హై స్కూల్ రావులపాలెం నుంచి వచ్చాను ఈ ట్యాబ్స్ మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి మాలాంటి పేద పిల్లలకు మాలాంటి పేద పిల్లలు ఇంతంత డబ్బులు పెట్టి ఈ ట్యాబ్స్ అయితే కొనుక్కోలేము అలాంటిది మాకు గవర్నమెంట్ ఉచితంగా ఇచ్చింది ఈ ట్యాబ్స్ అయితే మేము మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం అయితే లేదు ఎందుకంటే ఈ ట్యాబ్స్ లో బైజూస్ డిక్షనరీ ఏపీ ఈ పాఠశాల ఇటువంటి యాప్స్ తప్ప అదర్ టెక్నాలజీ యాప్స్ అయితే ఇందులో రావు నాతో పాటు నా తోటి పిల్లలు కూడా ఈ ట్యాబ్స్ ని మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం అయితే లేదు మేమైతే వీటిని ఈ ట్యాబ్స్ ని చదువుకోవడానికి స్కూల్లో చెప్పిన లెసన్స్ ని రివిజన్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాం అదర్ యాక్టివిటీస్ కోసం అయితే మేము ఈ ట్యాబ్స్ ని ఉపయోగించట్లేదు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న లెసన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ కాకుండా ఈ ట్యాబ్స్ మాకు ఇంకా నాలెడ్జ
in these tabs those who are very poor these tabs are very useful to us we get more knowledge from these tabs we can see um, subjects like uh, geography social studies gk physics biology we want to say thanks to our chief minister sir